aquí en RPP. Helen Meniz, adelante desde el centro de Lima. ¿Cómo está Jorge? Buenas noches, directo e indirecto. La policía acaba de intervenir a una persona que estaba justamente asusando y realizando eh, agresiones, enfrentamientos hacia los efectivos policiales. Ellos ya, en realidad, los manifestantes, eh, el número mayor de manifestantes ya se había retirado de este punto de cercado de Lima, exactamente de la avenida Bancay Cruce con Nicolás de Piérola. Sin embargo, llegó un grupo por la avenida Nicolás de Piérola, detrás del centro comercial El Hueco, con dirección a Plaza San Martín, y es ahí en esos momentos donde se genera este enfrentamiento, donde eh, los manifestantes se enfrentaron hacia los efectivos policiales, la policía ha logrado detener a una persona, están ahora haciendo un llamado a los, eh, al patrullero que se encuentre cerca para poder trasladarlo a la dependencia policial. Esta persona continúa... Continúa en el suelo esperando que eh, sea trasladado, continúa boca abajo con los efectivos policiales eh, sobre ellos para poder eh, quizá enmarrocarlo y trasladarlo. Alrededor hay otras personas que eh, están, eh, justamente acaba de pasar un patrullero y están haciéndole un llamado, pero ha pasado, ha pasado de largo este patrullero y están haciendo llamado por otras otra por las radios que ellos manejan hacia otro vehículo de la policía. Las personas que se encuentran a los alrededores están pidiendo que los dejen libre, que eh, los suelten, sin embargo, la policía lo mantiene en el pavimento. No cuentan con un patrullero cercano, evidentemente, porque esta intervención ya lleva por lo menos dos minutos y no llega los, eh, el patrullero para trasladarlo, no llega el vehículo para poder llevarlo a esta dependencia policial. Lo que está haciendo ahora la policía es hacer un círculo y al, al, dentro de este círculo es donde se encuentra esta, esta persona. Por acá en la avenida Nicolás de Piérola continúan también las personas gritándole a los efectivos policiales, mientras que esta persona permanece aún en el suelo, se encuentra en la pista, Jorge, este es el panorama, y los efectivos policiales están haciendo retirar a, a las personas, incluso a los medios a los medios de comunicación, les nos piden que retrocedamos para que ellos puedan continuar con esta intervención. Hay muchas personas que están asegurando que se están cometiendo abusos en esta intervención, y se espera aún la llegada de la, del patrullero que lo va a trasladar. Ya se puso de pie esta persona que fue intervenida, ya se puso de pie y empiezan a trasladarlo con los efectivos policiales. Lo que sucede, Jorge, es que no cuentan ellos con un patrullero. Entonces, cada vez que ven un vehículo, están gritando, patrullero, patrullero, para que se pueda detener. Han pasado ya dos vehículos de la policía, ambos hicieron caso omiso a estas peticiones y continuaron su camino de largo. Ahora, se escucha una sirena de la policía, se acerca ahora sí un vehículo para para poder trasladar a esta persona nuevamente le hacen señas con la mano los efectivos policiales para poder eh, que se detenga el vehículo y de esta manera eh, poner eh, colocar a esta persona y trasladarla de la dependencia policial ha sido una intervención bastante complicada debido también a las personas que trataban de evitarlo la policía como te comento realizaron un círculo alrededor de esta persona y ya está abordando en estos momentos el vehículo de la policía, este patrullero ya se retira desde la comisaría de Cotabambas que se viene retirando por la avenida Nicolás de Piero, la directo en directo RPP Noticias. Todo adelante. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, directo e indirecto. Nos encontramos ahora en el cruce de las avenidas Emancipación y Girón Cayoma, donde era ya el último punto donde se estaba registrando manifestaciones. Sin embargo, ya se ha restablecido el tránsito vehicular. Estamos a una cuadra de Girón Camaná, donde se ubica justamente en la esquina el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Exactamente en esa esquina es donde estaban concentrando algunos manifestantes y ahí permanecía también un fuerte resguardo policial. A esta hora de la noche ya se ha liberado completamente la vía, tanto así que los policías también se han retirado de la zona, en vista que ya los manifestantes dejaron las calles de Cercado de Lima, ellos también han hecho lo propio y se han retirado en sus unidades vehiculares. Además, te comento que esta 
manifestación no ha sido solamente en los, los puntos que se han anunciado a través de las redes sociales como lo es Plaza 2 de Mayo, la Plaza San Martín, sino que también se ubicaron en avenidas principales como la avenida Bancay, Nicolás de Piero, la de Girón Leticia, también se avanzó por ahí, y por eh, Girón Lampa, Girón Cusco, Apurímac, diversas calles en realidad, Jorge de Cercado de Lima, este fue uno de los últimos puntos de concentración, ya todo regresa a la normalidad, directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, gracias. Gracias, Helen Menís. Estamos ya con Andrea Amézquita, desde otro punto del centro de Lima. Andrea, adelante. Muchas gracias, Jorge. Directo e indirecto. Nos encontramos en la Plaza 2 de Mayo, lugar donde los manifestantes se concentraron en primer punto y ahora está al menos libre el tránsito vehicular en esta zona. Todavía se pueden observar algunos de estos manifestantes quienes han tomado justamente la Plaza 2 de Mayo eh, previamente para poder descansar, nos imaginamos, tras las manifestaciones que ha habido. En su mayoría podemos observar que son eh, mujeres y algunos eh, menores de edad que están eh, aprovechando el momento para descansar al interior de las áreas verdes. Además, en todos los accesos de esta plaza, también ya las esquinas que dan hacia los girones importantes como Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte, hay un gran contingente policial que está eh, apostado en las esquinas, ¿no? verificando obviamente y también eh, pendiente a cualquier hecho que, que pueda suceder en esta, en esta zona. ¿no? Por lo pronto ya se ha restablecido el tránsito en eh, los alrededores de esta plaza importante que fue usada justamente como punto de concentración por este eh, grupo de manifestantes y ya está retomándose entonces la normalidad en este punto, Jorge. Adelante. Muy bien, gracias Andrea Amézquita. Nos trasladamos ahora hasta el paseo de los héroes navales. Juliana Castillo, te escuchamos con atención. Muy buenas noches, Jorge, directo en, en directo. Así es, en este momento estamos en el paseo de los héroes navales, donde ya se ha podido recobrar la tranquilidad en esta zona, tanto en ambas vías de lo que es Paseo de la República, también en el mismo parque, porque hay que indicar que todavía eh, en este lugar ha sido eh, centro de reunión para estos manifestantes que han estado participando de eh, las marchas realizadas el día de hoy por estos lugares. Hay que indicar también que eh, al presenciar, no al vernos nosotros con la cámara y con el micrófono, empezaron a realizar justamente algunos insultos y adjetivos hacia nuestra labor periodística. También hay que eh, revisar que el acceso vehicular a esta hora de la noche en lo que es Paseo de la República, justo la salida de la vía expresa está eh, totalmente eh, liberada. Hay que recordar pues, que hace algunos instantes incluso habían eh, estos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía y que eh, justo se veían en medio esos vehículos que venían por esta zona. Ahora, eh, por el tema del resguardo policial, se ha... Eh, ha bajado levemente el resguardo policial en estas zonas, todavía continúa eh, la Policía Nacional con todos sus equipos, sin embargo, hay algunos efectivos que ya han subido a su vehículo para ser trasladados a su base. Hay que también recordar que cerca a la comisaría de Cotabamba eh, nos habían informado que se habían detenido a siete eh, personas durante el último trayecto, la última hora de estas manifestaciones, pudimos registrar que se detuvo a una persona más. Y hay que también precisar que los objetos que han utilizado los manifestantes han sido justamente estos adoquines que se colocan en el parque o en donde se coloca el gras para que estos manifestantes los han sacado y los han eh, utilizado para eh, lanzarlos hacia la policía y también lo que son unos globos con pintura. Directo en directo, RPP Noticias.